游览完中国最冷的城市——根河，今天我们就带着大家看看中国最冷的村子。这个村子就是距离根河仅几十公里远的冷极村。和根河一样，冷极村也在大兴安岭的森林中，在一眼望不到头的密林中。有一个仅有几间房子的小村子，这就是冷极村。冷极村之所以被称为中国最冷的村子，是因为这里紧挨中国最冷的点——冷极点，就是在这里测出了中国有记录以来最低气温——零下五十八度。冷极村最近几年已经成为了一个热门旅游地，尤其在冬季时，很多的外地游客都会来到这里打卡。在村子里也有非常多的娱乐项目。狗拉雪橇、雪地卡丁车、雪圈滑雪，甚至还可以体验冰桌火锅、雪房子露营等。晚上时就住在冷极村的东北热炕上。据村民们说，有很多野生动物都出现在附近，像棕熊、狍子等都有。这里的天气很冷，村民们用东北特有的火墙保暖。在这里生活真的不容易。离开了冷极村。第二天，我们便离开了根河，欣赏了一路的雪景，看到了大兴安岭美丽的森林，东北特有的白色冰河，内蒙古的草原，终于在晚上抵达了满洲里。下面就开始我们今天的旅程吧。我们开了四十公里，终于到了中国冷极点。越到冷极点跟前，这个路越烂。看我们现在脚下走的这个路啊，全是坑，还有冰，很难开呀。冷极点还专门建了一下哈、啊。对，这个位置基本上是在山顶的位置哈、啊，盘山上来的、嗯。我们到山顶这个冷极点这一块啊，这旁边全是雪，停车场都已经开不进来了，反正旁边都是这种很厚的冰。我们就把车停在扎到路边一个，算是一个土地上吧。这是中国的冷冷极点了。我们算到了中国的一级，除了东极、西极和北极，我们又到了中国的冷极。我们就差了南极没去了。对，你小心点，这个雪超厚，这一脚下去到膝盖了。嗯、我们终于来到了中国冷极，哇，站在这个山顶上风嗖嗖的。这专门搞了一个雕塑哈，嗯嗯，其实这个地方呢是，呃，根河林业局的一个地方。大家看后面的这个房子，就是林业局的一个管护站的位置。只是因为呢，在这个点曾经测出过零下五十八度的极端温度，所以在这个位置弄了这样一个供游客打卡的雕塑。其实呢，这个温度就是当地的林业部门测出来的，是在二零零九年的十二月三十一号。当时呢，根河林业局就在我们现在站的这个位置，他们有一个那种仪器，测出来了零下五十八度的极端低温。这个温度到现在十多年了，都没有任何一个地方能够打破。我相信正在看视频的朋友，肯定有人以为中国最冷的地方是在漠河。没错，漠河的纬度呢是比这里要往北一些的。刚才我看了一下我手机地图的经纬度，我们现在所站的这个位置纬度是北纬五十一度左右，而漠河比这里要再靠北个一到两度。那大家肯定会好奇，为什么呃纬度位置相对靠南的根河却比？更靠北的漠河温度要更低呢，这是因为呢纬度只是决定呃气温的其中一个因素，当然还要结合当地的比如海拔高度呀，还有地形地貌综合的去看。从纬度上看哈、啊，虽然根河呃比漠河要靠南一些，但是根河的海拔高呀，根河地区这一片的平均海拔是达到了一千米到一千四百米这样一个高度，而漠河仅仅是五六百米。那大家知道吗？这个随着海拔的上升，每升高一千米的海拔，温度会降低六度左右。也就是说呢，根河本来比漠河这个海拔的高差就会差三度左右的气温。再加上哈、啊，我们现在所站的这个中国冷极点，刚好它是一个迎风坡，就是说冷空气呢会更多在这个地方去聚集，导致更低的低温。而漠河那里是一个呃背风坡，那个地方受冷空气的影响相对就会弱一点。综合以上这些原因，就导致了我们国家的零下五十八度的极端温度是在这个位置测出来的。我们现在围着这个
雕塑看一下。这上面写的是汉语、蒙语，这边还有英语。对，有英语，有蒙语。The poor 是那样读吗？对 ，The poor。The Pearl Code in China， 然后这个冷极的雕塑还挺有意意念的哈，挺有那种感觉的，就挺抽象的一个雕雕塑。我们现在转到了这个雕塑的后面，才看见这边有一个超级详细的介绍，有三种语言，左边的是蒙语，中间是汉语，内侧还有英语。我看上面写的什么啊？他说中国冷极点位于东经一百二十一度十七分零七秒。北纬五十一度零一分，海拔是一千零八十一米，就我们现在站的这个位置。这边说了哈，冷极的雕塑高十二点七五米，由汉字“草书冷”变化而来的。哦，是这个意思呀。嗯、刚才我们来的时候，涛哥说这个看上去很抽象，我们确实没有领会到它是什么意思。我们一会儿站到正面应该能看到，我就隐隐约约感觉是左边是个两点儿，然后这边是又很像汉字那个冷。飘逸洒脱的纯洁玉带，宛若大兴安岭的圣洁哈达，灵动奔放的银色线条，犹如纯美根河的生命脉动。浩瀚林海，壮美心安，冷极冰雪，热情根河。哎，说的真好，这段话我要抄下来，以后作为一个文案用了。我们现在开车从中国冷极石碑这里去冷极村，还有十四公里，十五分钟吧，就到了。中国冷极村，还有最后的五百米，马上就到了。下了山之后，路还不错啊，就山顶那块儿，路贼烂。那块海拔才一千啊，但因为纬度太高了，所以都是冻土。像西藏和新疆那边，只有垭口四千多、五千的时候才会有那种烂路。Coldest village， 冷极村。Coldest village， 哇，雪房子，哇。感觉，感觉好像有点冷。对，我们现在终于来到了中国冷极村，这里是距离冷极点最近的村子了。刚进村里哈、啊，我们就看到后面有一个超大型的温度计。我们上次看到这个温度计啊，还是在新疆的吐鲁番火焰山那里。给大家看一下冷极村的这个温度计显示的温度，负的九点一度，零下九点一。现在啊是正中午的时候，两点，这会儿应该是一天中温度最高的时候，但这个地方呢只有零下九度，早晚呢这边是零下的二十度，根河还是相当冷的。我们刚刚到这个中国冷极村啊，发现这个村子还挺有气氛的，到处都一些冰雪项目，还有一个帅哥骑了个雪地摩托车。哇！多少钱？你们这景区一年开几个月呀？常年开，常年开。常年开，那夏天来玩啥呀？夏天玩的东西，自助采摘呀，然后民俗体体验了。啊、哦，可、呃、以，每个季度就跟人穿衣服似的，冬天穿棉衣服，夏天穿单衣服。对，每个月都有每个月的打法。<笑>我跟你这么说，你就你就你给理解了，是吧？嗯，咱们这过年那会儿是不是超冷啊？嗯、冷，天气是虽然冷，但是我们人气特别旺，那时候。哦。哎每年是咱旅游旺季，就是就是正月、腊月，就是人最多最多的时候。那肯定了嘛，冷极，大家来这就体验冷的哈。对对对,对,对,对、嗯，这过年得有零下四十多了吧？今年零下五十，最冷是五十七度二，是五十七度四，应该是五十七度多。哇，那快突破那个最低零下五十八了。今年没突破记录。<笑>嗯、<笑>那也够冷的啊、哦嗯！我觉得零下五十几，就是感觉是我们想象都想不来的一个温度。因为家里那冰箱冷冻食不才零下十八吗？你们想不想不到，我们也不敢想。生活在这个地方啊，<笑>没有办法，太冷了，太冷了。你们这边一年供暖供几个月？跟我们各个市供暖供九个月。九个月？嗯。妈呀，那暖气费得交多少钱呢？暖气费应该应该这么说吧，应该是在我们来讲。<咳>我们的收入啊，大部分是取暖买衣服、哦，冬天衣服也贵。东北人穷啊，穷在哪儿了？买衣服了，买件羽绒服，交取暖费，这都是南方人想象不到的事儿。真的，这都是大头支出啊，是是啊真是、嗯
那这雪几月份能化呀？全化了以后得五一以后。五一啊？嗯。哎，大哥，那像咱们这农村是咋取暖的？农村我们是用用火炕啊，火墙，火墙啊，呃，炉子。火墙是啥样的？用砖垒的一种墙，一,一种真空的墙，里头走火、走有烟那种，可以塞柴火那种。对对对。啊，那农村这一年冬天也不少烧柴呢。那对。是。那这村子它的五十多度就靠火墙就可以吗？不会冷啊？像这不不是说这单纯靠火墙。嗯。火炕。嗯、火炕啊，它都散发热量、哦，炉子它都散发热量。而而且还有一个是暖气，哦，就是多种取暖的方法综合在一起，同时用几种暖吧？从村子里有暖气啊？不是的，个人家都有个人家的暖气哦，自己修的那种，不是集中供暖。我们再说大兴安岭，为了国家五五几年就是开发木材，对，都是这个温度，对对,对，也正常是工工作呀，没有说不工作呀，也得干活啊，对对对哎。真是不容易，太冷了。那、啊、那这块有有那个什么，有什么野生动物？狍子是吧？都有有，棕熊，还有棕熊，还有棕熊。对，哇，<笑>我们是呃那天晚上开车从这个村去市里，嗯，路上有一个什么动物特别快的过去了，我们差点，我们赶紧踩刹车，那感觉像是狍子。尾巴是个圆球球那种的，呃，白的，白的，对对，狍子，狍子，狍子。哦、oh. ，大哥，那这冷极村旅游有什么项目呢？你可以介绍一下我们。冷极村项目多了。对，跟冷有关系的，跟雪有关系，跟冰冰有关系的。哦、oh.。娱乐项目都有，咱冷极村都有。雪地摩托、雪圈、嗯啊、雪圈啊，那还有那个卡丁车啊，这不都跟雪有关系的吗？ Oh. 对。有冰墙、冰井啊，嗯，雪地冰冰杆啊，这些都、嗯、都有啊。对。是吧？冷极村刚进来这个位置哈，有一个冰墙。大家如果看到别人拍的那个旅游照片或者视频的话，冰墙的中间那个位置是有一个“中国呃冷极什么零下五十八度”的字样。但是这两天呢，慢慢的到三月之后又升温了嘛。中午的时候呢，最高温度可能会到个零下六七度，所以上面那个字儿就有点挂不住。所以呢，这边一般是到中午时候取下来，到早晚时候再装上去。我们可以摸一下这个冰啊。看，现在冰上面明显就是水，嗯，是的，就表面已经有点化了，不像我们之前在哈尔滨的时候，那个冰表面什么都摸不出来。可能我现在手也比较热吧，看，全是水，走，好。哎，思佳，狗真大呀！狗拉雪橇。大哥，我看你穿挺薄啊，你这衣服。啊，我这是陪儿子儿子玩来，我要不平常我就不穿这。哦，你看这冷，你这个。大哥，你是啥民族啊？汉族啊。汉族。那根河这是啥民族多呀？蒙古族还是汉族？汉族多。嗯、哦。这村里有多少户呀？六户。这六户，这块好像是林业局的是吧？嗯。林场。过去。嗯，过,过去是林场。嗯。这是大哥家了哈。对。今天天气挺暖和，你开开化了，你这好像都滴着水。我想瞅瞅你们家的。大哥，你家这可以住哈。呃，吃住玩都可以。哦，一条龙。这是咱们在常温下冻的冰桌子。哦。冰桌子。呃，这是在常温自己冻的冰桌子，这是这咱人工冻的冰桌子。哦。哎。我的妈呀！这近一米厚。这是凿成这样的，还是说弄个模型？用模型冻的啊、哦，模型冻的啊。哦，你就是怎么说叫冰冻三尺，非一日之寒嘛。对、哦，你所有的地方也冻不成这样的这么厚的冰。对，那这个模具还挺大的哈。对，对，这上面能吃饭？对，就在这上吃吃涮涮羊肉吃。哦，哇，在冰桌子上吃一个冰火锅，奇妙的经历啊！这感觉挺好。这就叫冰火两重天啊！嗯、对对对对、嗯，如果你需要这种图片，我可以传给你啊。哦，谢谢大哥。挺有意思的，太有意思了！我看网上有人拿那个冰冰模具做冰箱，天然大冰箱，对对对对对，里面刨个坑啊，我们天然的冰箱，对、哦，呃，在这里储存肉。你看今天我我我的爱人，嗯，特意把这肉都拿出去了，就给它填上雪，因为雪它保湿保保质这个水分水分，对，都拿出去了，就这样。
哦，这里面还有吃的，哎、挺好的，全都全都是冰箱哈、嗯。咱东北虽然费暖气费，但是省电呀，这冰箱钱<笑>省出来了。对，说错了，你可理解错了，这个电费一样一样的不省、嗯，唯一就是能省点冰箱是吧？对，省点冰箱，别的也贵。这是火墙吗？不是火墙，这个是火墙。我们去看看。哇，屋里还是暖和呀！你这个这个叫火炫炉，这是它叫火火墙。哦，它它通过火烟火的烟道走到炕里面，对，然后再从那个烟囱上走出去，所以屋子就取暖了，是这样的。哦，燃煤产生水钱。这屋里还可以，屋里感觉有二十度了。对，挺暖和。有差不多，反正最起码人穿个不冷，羽绒服、毛衣就不冷了。我看这墙有多厚，这个墙是正常的墙，三十三三十多，三十公分啊、嗯。但是它这个外墙厚，外墙是五十的啊、嗯。哦，这只有一半这边，一半多一点，五十多外墙。这个房子呢是八十年代当地的林业局建的工房，就最早的时候，看我们刚进来就这一个大门，一个大门进来之后呢，这边都是一一家的，中间呢当厅用，两边各有个房屋。但是呢，房住房比较紧张的时候啊，这边是王家，这边是李家，中间这块儿这是个灶台，这个灶台这边就公用了。就那会儿是这样子，就当年呢这个。呃，林业局啊，林场啊，包括咱那个林业工人啊，都是很不容易的。这么冷的天，在这种地方也是一直持续不断的为国家做贡献哈。然后大哥现在是把这房子打通之后呢，就做一个当时几十年前那种那种守林人的生活的体验，是吧，大哥？就做一种这个生活。对，就大家来这儿除了。吃饭住宿之后啊，还能体验就当地人最本真的生活。是的，嗯，挺好的。大哥，那你们这取暖就是烧柴火啊？呃，现在以煤为主了。哦，以煤为主。以煤为主了。以以以棒子啊，以柴为主。现在对，嗯，停拔以后就以煤以煤为主。这是我们刚看的这个大哥家的民房，他这边还挺好的，是乡村旅游星级接待户。自治区旅游局发的。自治区颁发的，特别的好。嗯就是以前林场的房子，他们通过自己的改造呢，改造成一个比较现代的、适合游客来的一个一个旅游度假的地方。嗯，哎，你看啊，这门上贴了一个十六和十七，就说明这个大门进去是分两家的。嗯，就大家从这个再推后点能看到这个格局，就左边一个屋，右边一个屋，中间就是我们刚站那儿。对，以前呢，紧张的时候肯定是公用的吧？这是两户，以前都是一家一个房子。对，一家一个睡觉的房子里面可能也兼着这个客厅的功能哈、啊。对，大家跟我们说以前最早是这边只有六七户哈。嗯，你看这个冷集村的这边，他们最醒目的位置挂的就是消防责任。对，因为林区哈、啊、永远都是防火是第一要务，这边写的出门不带火，三级风以上停止一切生产生活用火。对，所有的方方面面都在防火。我们现在站在冷集村的最中央的位置，这边只有六户人家，可以跟着我的视角看一看，冷集村就这么的大，<笑>特别好玩，不是很大一个村子，但是在这边呢，能体验到最原始那种。你看这边这个，就目前好像没有人住了。对，你看一二三四五五个门，每个门上都写的是两个号码，等于这边以前。就是十家这个护林员住的地方。对，嗯，这么多狗啊！现在冷集村基本就作为一个旅游接待村了哈。对，护林都改在别的地方了。我们走了大概一两分钟，两三分钟就到头了。村子不大。嗯，村子很小。狗子，怎么了？困了？我没吃的给你。哎呀，这是北，这是不是北极村？冷极村养的阿拉斯加。我们我们这里只有巧克力了，没法给你吃了啊、嗯。走了，拜拜。你是个好狗，这些狗都不容易啊，这都是当工人的狗。哎，我们家的狗天天养尊处优的，你看人家这的狗每天还要为自己的生计而奔波，太难了。这个冷极村呢，大概就这么大。我们带大家看了看，中国最冷的村庄长什么样。然后这基本上家家户户都有这种冰桌子可以可以坐，在冰桌子上吃火锅，看着雪景
，感觉有相当的惬意。这个、这个、对对对，雪蘑菇，他们自己搭的雪蘑菇。这个过段时间啊，最高气温上了零了，这个就没了哈。嗯，这俩狗真是<笑>一脸的不开心，<笑>被迫营业着。哎呦，一会儿要上班啊，是不是不高兴，狗子们？啊，是不是不高兴？都不想理你啊！你看，转头过去了，嗨。<笑>哎，真的不想理我。在冷居村有非常多的雪降的建筑，有那边雪兔、各种雪雕，然后这边神奇的是还有一个雪房子，费在里面玩呢。进来，坐那儿，咱俩下棋。哇，这是多大的？哇，屁股好凉。是吗？这个一室一厅啊。一室一厅。这得有个三十多平了啊。嗯。哇，我坐了一下，人屁股特凉。这好像小龙女的那个寒冰床的感觉。对呀、啊，床上还有被帘，哇塞，冷极之家，这这躺上去是什么感觉？躺上试试。哇，屁股都冰的吧、哎？我发现这个雪房子有特点，就都挺矮。矮。对。走，咱们出去吧。我看上面，哇、哦，真的是雪。它那个最近有点升温，这个房子我估计，呃，三月份最多四月就要拆掉了。是的，哎，这都是雪房子。嗯现在还算结实，到时候呢，温度一上来，里面就容易坍塌。对，看看这个冰桌子，哇，真的很实的冰哈、啊。他家那个塑料那个棚子是啥的呀？种黄瓜。哦，真的是种菜的。啊，种黄瓜，种一点青菜、小萝卜什么的。你们这还能种菜？能啊。冻不死吗？这不有棚吗？那棚子那不一个，现在是不行，那那雪化了以后。哦。六月份嘛。好，谢谢大哥啊！哦，你慢点，注意安全啊！大哥，那个冰墙是谁弄的？我们弄的。你们弄的？嗯、那冰从哪来的？冰从大河里取的。我得拉来呀、啊。啊，用那油锯切成块拉拉回来。就这个。俩人呢，做这个要一个人，一个做一个小的。我就一个人。菲菲，买了一个圈儿，租了个圈儿上去玩呢，加油！哇！非得教我怎么玩雪橇，我也来一把。<笑>看，就是把这个拉上去之后收起来哈。嗯。然后呢，人坐进去。嗯。两边抓着这个，人坐的时候腿记得放外面啊。嗯。就是这样子的，大概。就这样子。对。那我不会滑出来吗？不会呀。这样子。它两边不是有那个？嗯，挡的嘛，这个碰在上面就弹回来。我要拉两边是吧？对，你就记得你把这个抓紧就行了。哦。然后身体的任何部位不要出这个圈儿，对圈留一点。好的。你把身体全部收在里面就行了。我得玩一把。稍微往后躺一躺。哎，第一次怕，第二次可过瘾，第三次直接上瘾。走。对，胆子这么小，都爱玩，说明还真挺好玩的。嗯，我本来觉得危险，后来发现他这边。设计的很好，两边那个高度刚好把它卡卡回来了。冰天雪地里买一杯雪王热饮，喝完我们就出发去满洲里了，准备离开根河了。狗饿了啊！嗯，菲菲喂了好多面包给这些流浪狗，让狗吃一下，狗都叼着走了。根河流浪狗特别的多，因为在根河附近没什么城市嘛，感觉附近所有林场、村子流浪狗都跑到根河市里面了。哎呦，吃的挺高兴的，面包。狗感觉挺饿的。对，一路就想着喂狗，在这终于找到两只流浪狗。嗯，因为东北这边的菜量大，我们俩经常打包东西。我们现在离开了根河，往满洲里的方向走。这边有一个国道三三二，收了十五块钱过路费。上来之后，这个路不太好啊。我不知道大家能看到不？这个路就跟青藏公路一样，全是这种波浪、冻土路段。大的冻土。你看，你看，我们我这个手机已经带防抖功能的了。非常的晃，现在。根河这块全部都是冻土，对，常年它的常年温度都保持在零下几度。你看，前面的轿车也一样。
还是上下起伏着走。我们沿着三三二国道走着走着，突然柏油路变成了专路，呵呵而且这段还挺长的，我们开了好久还没有开出来。这会儿速度呢，大概是三十的时速，也不敢开太快。这个专路非常的颠簸，再加上冻土的起伏。不好走啊！感觉以前那个路坏掉了啊。对，应该是那个柏油全面开裂了，救不回来了。这个桩路还挺长的，得有个几公里了。我们现在正在从根河开往满洲里的路上，这个是国道三三二，这片超好看。旁边呢就是根河，沿着国道边上蜿蜒的流淌着。我们现在过了这片区域，已经到了大兴安岭的林区，向牧区过渡的地带了。路边的这个树已经变得慢慢的呃稀疏了起来，然后会有大片的。草场出现了，并且呢，两边出现了牛，还有成片的羊。现在，今天呢，从根河到满洲里一共是四百二十公里，导航说需要开六个多小时。我们现在是呃十二点出发，到现在一点，应该是到今天晚上的六点多七点才能到满洲里。我们就继续出发啦。其实我们俩现在走的是旧的国道三三二。因为这条路比较漂亮，虽然这个比新的国道要难走一些，它弯多，路也窄，但是旁边有一条河，始终如影随形着，这条路真好看啊。进市区里看，但是三三幺穿过这个城市也是很漂亮的。额尔古纳市这个雪也是挺厚的啊，但是这边做的很好，又是把大街上的雪全都铲干净了。对，路上基本没雪。对，可能就是下一场铲一场，肯定是为了铲雪付出了很多工作呀。因为我们知道啊，这个地方冬季这雪，但凡是铲的慢一点点，全冻在路上了，一个冬天都化不了。
我们沿着内蒙古的草原走了好久，大家可能都看不清楚我们这个眼前是草原吧，因为全部被雪覆盖着了。现在太阳在我们前方，马上就要落下去了。在内蒙的草原开车非常爽的，但是容易犯困。我俩就超速，对我俩就不停的换着开。对，看着路啊，往前面看，直直的，看不到头；往后面看，一样的。是。所以我俩就换着开，而且这边的路啊，呃，非常容易超速。这边就弄了很多的区间，嗯，然后区间里面呢，线的也比较低，所以就更容易犯困了。感觉怎么样？就两个人换着啊，开起来感觉怎么样？挺爽的，其实、嗯，完全就眼前视线超好，任何的新手都可以。嗯、但唯一就是草原上两边这个牲畜，注意一下，有的时候呢，他们在路边吃草就上马路上面了。但冬天还好啊。嗯，而且这一点就是，怎么怎么说呢？这个它这个草原啊，森从森林到草原这个过渡挺快的哈。对。忽然之间就变成。那个树呢，先是稀稀拉拉的，再往前，就只有那个湿地公园那儿，嗯，是有树的，两边全是草场了。对，再往前，随着河流的消失，这个林子就没有了，全部变成草原了。对，其实我们这一路啊，沿着西安市三三幺的四千八百公里处了，差不多。这个国道三三幺呢，从丹东起点那儿是大海，再往前面走呢，就是东北平原嘛，大平原。那块儿应该是那个三江平原，东北平原不是分三部分嘛？嗯，辽河平原、松嫩平原和三江平原。那那个抚远那一片儿，双鸭山那块儿就是三江平原。再往前面走呢，就进入小兴安岭了；再走就大兴安岭；再出来就进入呼伦贝尔大草原了；再往前面走啊，一直走到内蒙古中间那块儿，才是变成戈壁了，还有沙漠。就是一路一路这个地貌变化哈、啊，非常的丰富，很好玩。我们现在准备继续出发了，晚上到满洲里吧。对，活动一下胳膊，我们准备出发了。地方了，是吧，涛哥？我用一个词儿形容满洲里，我感觉就是富丽堂皇、金碧辉煌。对，我们俩感觉乡下人进城了，都不知道往哪儿看，眼花缭乱了。哇，这左边这楼也太亮了吧，太好看了，看的我们两个人。已经紧张了，手都不知道往哪儿放了。满洲里的亮化做的太棒了，我们刚到了城市第一印象，看眼前一片黑<笑>黑乌隆隆的，忽然，哇，瞬间就亮了。对，感觉到宫殿了一样。我们俩最近确实跑的地方都比较偏，好久没有来过这么大的城市了。但它还是很好，真的。原来最高的这一栋是我们等一下要住的酒店，我的天，那我们等一会儿就可以在上面观夜景了，太棒了。我们今晚订的酒店好像就是这栋高层。我们俩现在终于到酒店了。今天开了一天车，好累啊！这个房间超大呀。我发现现在满洲里的酒店挺便宜的，可能是因为没开关啊。嗯。这边现在人少一点。我们这个房间呢，嗯、呃，四十七平，四十七平。然后老板给我们开的是一个家庭房，就一个。一米五的床，一个一米八的床，其实这地儿我觉得睡四个人都没有问题。是。主要呢，它还是个观景房，给大家看一下外面的景观。来，见证奇迹的时刻，这是不是电动的？当然不是，是电吧？对，电吧。见证奇迹的时刻，来了
。哇，好美、啊！看看外面，满洲里的夜景真的超漂亮啊。对，这个暖气也太暖和了啊。嗯。像我们在西安看惯了大唐不夜城的，来到这儿依然觉得很震撼啊！对，而它城市整个的灯光都比较一致，嗯、都这种黄色的，对对，淡黄色的光。而且它那个建筑比较有特点嘛，上面都是带一个小尖顶，再加上灯光的加持，整个就感觉非常洋气啊！对，我们今天是从。从林区，从嗯东北的林区，大兴岭的林区，一路穿越到霍菲尔稻草原，中间还有无数个湿地公园。对，现在又终于来到了嗯中国、俄罗斯和蒙古国三国交界处的满洲里了。嗯，我们准备在满洲里多待几天，好好的玩一玩这个周围，因为满洲里说实话还是比较偏远的，比较远吧。我们来一次。挺难的感觉，是的，挺难的。嗯，那我们俩就休息吧。现在已经晚上的七点半了，我们准备呃吃点饭，我们就休息了。然后明后天以及大后天带大家好好玩一下满洲里。拜拜，晚安。